असलकुम यहाँ तक पिछली वीडियो में हमने किया था अब हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे नेशनल इंश्योरेंस की बात हो रही है एम्प्लॉज हैव दियर नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन डिडक्टेड फ्राम दे पे बाय द नेशनल बाय देर एम्प्लॉयर नेशनल इंश्योरेंस की जो कंट्रीब्यूशन है जो नेशनल इंश्योरेंस के जो पैसे हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं माइनस हो जाते हैं काट हो जाते हैं पे से बाई द एम्प्लॉयर यानी जो जो उसने काम पे हायर किया होता है वो खुद से ये ऑलरेडी पैसे काट लेता है द पीपल हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग जो खुद से आ, काम करते हैं उनका अपना बिजनेस है नीट पे नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन दैन उनको खुद से नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो है वो पे करना पड़ता है एनी वन हु डजेंट पे दैशन इनफ नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन वो नॉट बी able to receive certain contributory benefits such as job seeker allowance वगैरह वगैरह so जो इंसान जो कि enough मतलब जितना amount बनती जितनी amount बनती है उतना national insurance के contribution का पैसे नहीं pay करते वो इस काबिल नहीं होते कि वो उनको benefits दिए जाएँ या benefits उनको मिल सकें उसमें eligibility उनकी ख़त्म हो जाती है जैसे job seeker allowance मिलता है या रिटायरमेंट पेंशन फुल स्टेट रिटायरमेंट पेंशन प्रोग्राम जो होता है कुछ लोगों का वो भी तभी उनको मिलता है जब कि वो दे रहे हों अमाउंट उसकी पे कर रहे हो तब या सम वर्कर्स सच एज पार्ट टाइम वर्कर्स क्योंकि पार्ट टाइम वर्कर्स हैं मे नॉट क्वालिफाई फॉर स्टेट टू स्टेटरी पेमेंट सच एज मेटर्निटी पे इफ दे नॉट इफ दे डू नॉट अर्न इनफ कुछ लोग जो पार्ट टाइम वर्क करते हैं वो उन छुट्टियों मतलब उनको वो पेमेंट्स नहीं मिलती जो बेसिकली जॉब जब आप करते हैं तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं कि हम आपको छुट्टियाँ भी देंगे मेटर्निटी लीव है तो वो पेड है तो वो उनको फिर नहीं मिलेंगे अगर तो पार्ट टाइम वर्कर्स हैं तो उनको फिर ये अलाउंसेस नहीं मिलते फर द गाइडेंस अबाउट नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन इज फ्राम दिस वेबसाइट इस वेबसाइट पर जाके मजीद इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी गेटिंग नेशनल इंश्योरेंस नंबर कैसे मिल सकता है जी नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपको लाइट ऑन माई बुक या नेशनल इंश्योरेंस नंबर इज द यूनिक पर्सनल अकाउंट नंबर यूनिक एक खास किस्म का होता है जो किसी के पास नहीं होता उस तरह का एक पर्सनल अकाउंट का नंबर होता है इट मेक शो द नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन ऑन द टैक्स यू पे और प्रॉपरली रिकॉर्डेड अगेंस्ट योर नेम और ये नेशनल इंश्योरेंस नंबर ये इंश्योर करता है यकीन ध्यान ही कराता है कि जितने भी आपने टैक्स पे किए हुए हैं उसकी प्रॉपर जो है वो मैंशन है आपके नाम के आगे और जो नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन आप पे करें वो भी All the young people in the UK are sent national insurance number just before the 16th birthday. So, the birthday से पहले जो है वो national insurance number हर बंदे को UK में मिल जाता है. The non non UK national living in UK, वो लोग जो UK में रह रहे हैं लेकिन UK के national नहीं हैं are looking for work उनको काम चाहिए. Starting work काम शुरू करना है या setting up as self employed अपना business शुरू करना है वो need the national insurance number उनको national insurance number की ज़रूरत पड़ेगी. हाउ एवर यू कैन स्टार्ट वर्क विदाउट वन आप काम इसके बगैर भी शुरू कर सकते हो बट इफ़ यू हैव परमिशन टू वर्क इन द यू के खाली अगर आपको इजाज़त है यू के में काम करने की यू नीड यू नीड टू टेल फ्राम द डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशन और आपको वर्क एंड पेंशन का जो डिपार्टमेंट है उनको कॉल करके जो है वो बताना पड़ेगा टू अरेंज टू गेट द नेशनल इंश्योरेंस नंबर की आपकी अपॉइंटमेंट बुक करें आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर हासिल करने में हेल्प आउट करें यस यू मे बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एन इंटरव्यू आपको इंटरव्यू अटेंड शायद करना पड़े द डी डब्ल्यू पी विल एडवाइज जो डिपार्टमेंट ऑफ वर्क एंड पेंशन है वो आपको एडवाइस करेगा मशवरा देगा ऑफ द अप्रोप्रिएट अपलिकेशन प्रोसेस कि किस तरीके से बेहतर है आपका एप्लीकेशन प्रोसेस And tell you which documents you will need to bring <coughs> to an interview if, if one is necessary. अगर interview होना ज़रूरी है तो क्या documents आपको लाने ज़रूरी हैं वो आपको बताएंगे. You will usually need documents that prove your identity. ऐसे documents जिनसे आपकी शिनाख्त साबित हो वो होंगे. And that you have permission to work in the UK. 
और ये कि आपको पासपोर्ट वगैरह शो करना पड़ता है आपको वीज़ा टाइप शो करना पड़ता है कि आपके पास एलिजिबिलिटी या परमिशन है यू के में काम करने की द नेशनल इंश्योरेंस नंबर डजेंट ऑन इट्स ओन प्रूफ टू एन एम्प्लॉय दर यू हैव द राइट टू वर्क इन यू के अगर किसी के पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको यू के में काम करने की भी परमिशन है यू कैन फाइंड आउट मोर अबाउ हाउ टू अप्लाई फॉर नेशनल इंश्योरेंस नंबर एट दिस वेबसाइट <coughs> कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके पता लग जाए कम्स दी ड्राइविंग ड्राइविंग यू इन दू के मस्ट भी सेवनटीन ईयर्स ओल्ड टू ड्राइव कार और मोटरसाइकिल यू के में कम से कम सत्रह साल की एज होनी चाहिए गाड़ी चलाने के लिए मोटर मोटरबाइक चलाने के लिए यू मस्ट हैव द ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव इन द पब्लिक रोड्स पब्लिक की जितनी सड़कें उस पर चलाने के लिए बाइक्स वगैरह अपना व्हीकल ड्राइव करने के लिए आपको लाइसेंस जरूरी है टू गेट अ यू के ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट पास पास द ड्राइविंग टेस्ट पहले ड्राइविंग टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा यू ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले विच टेस्ट बोथ यू नॉलेज एंड यू प्रैक्टिकल स्किल्स आपको प्रैक्टिकल स्किल्स भी अपने शो करने पड़ेंगे नॉलेज नॉलेज थ्योरी से शो होता है और प्रैक्टिकल टेस्ट जो वैसे ड्राइविंग टेस्ट होता है उससे शो होता है यू नीड टू बी एटलीस्ट सिक्सटीन ईयर ओल्ड टू राइड अ मॉप्ट 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 आई थिंक इज अ व्हीकल आई मेक श्योर एंड पुट आर इन दॉमेंट बॉक्स मॉप्ट राइड करने के लिए चलाने के लिए आपको सोलह साल की उम्र होनी जरूरी है एंड देर अदर एज रिक्वायरमेंट्स दूसरी एज रिक्वायरमेंट्स भी हैं स्पेशल टेस्ट भी होते हैं फॉर द ड्राइविंग लार्ज व्हीकल्स बड़े बड़े ड्राइविंग व्हीकल्स चलाने बड़े बड़े व्हीकल्स चलाने के लिए स्पेशल टेस्ट होते हैं ड्राइविंग्स की ड्राइवर्स कैन यूज़ देर ड्राइविंग लाइसेंस टिल देयर सेवेंटी ईयर्स ओल्ड सत्तर साल के हैं जब तक तब तक उनका ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल हो सकता है आफ्टर दैट लाइसेंस इज वैलिड फॉर थ्री ईयर्स एट अ टाइम और फिर उसके बाद सत्तर साल के बाद तीन तीन साल का वो उस उस, उस पर वैलिडिटी उसकी मिलती है इन ऑल द नाइन एंड न्यूली क्वालिफाइड ड्राइवर मस्ट डिस्प्ले आर प्लेट फॉर रिस्ट्रिक्टेड ड्राइवर फॉर वन ईयर आफ्टर पासिंग द टेस्ट इन ऑल द नाइन एंड में एक साल तक आर लगाए लिखे रखना पड़ता है अपनी न्यूली क्वालिफाइड ड्राइवर्स के लिए अपनी गाड़ी के ऊपर प्लेट के ऊपर इफ़ ड्राइविंग लाइसेंस फ्राम द कंट्री इन दूरोपियन यूनियन अगर यूरोपियन यूनियन के किसी कंट्री से आप हैं तो इससे आपका अगर ड्राइविंग लाइसेंस है आइसलैंड से लीशनटनस्टीन और नॉर्वे वॉर एवर यू कैन ड्राइव इन द यू के फोर एज लॉन्ग एज योर लाइसेंस इज वैलिड अगर इन कंट्रीज में से हैं तो लाइसेंस वैलिड है तब तक ड्राइव कर सकते हैं इफ़ यू हैव अ लाइसेंस फ्राम एनी अदर कंट्री किसी और कंट्री का अगर है आपका लाइसेंस यू मे यूज़ इट इन द यू के फॉर टू ट्वेल्व मंथ्स बारह साल बारह महीने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे अगर पाकिस्तान वगैरह से किसी ने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया हुआ तो सिर्फ वो बारह महीने तक वैलिड होता है टू कंटिन्यू ड्राइविंग यू मस्ट गेट द फुल यू के लाइसेंस यू के से पूरा लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं ड्राइविंग इफ़ यू आर रेजिडेंट इन यू के अगर आप यू के में रहते हैं योर कार मोटरसाइकिल मस्ट बी रजिस्टर्ड एट द ड्राइवर एंड व्हीकल लाइसेंस एजेंसी डी वी एल ए की एजेंसी में जो है आपकी गाड़ी या आपकी मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड लाजमन होनी चाहिए अगर आप यू के में रहते हैं यू मस्ट नॉट पे एनअल रोड टैक्स सॉरी यू मस्ट पे यू मस्ट पे एन एनअल रोड टैक्स एंड डिस्प्ले द टैक्स डिस्क विच शोज द टैक्स हैज बिन पेड ऑन द विंड स्क्रीन आपको लाजमिन रोड का टैक्स देना पड़ता है और डिस्क टैक्स डिस्क जो होती है डिस्प्ले करनी पड़ती है विंड स्क्रीन के ऊपर जिससे दिख दिखता है सबको कि भाई इन्होंने दे दिया है अपना टैक्स यू मस्ट ऑल्सो हैव वैलिड मोटर इंश्योरेंस आपका वैलिड मोटर इंश्योरेंस भी होना चाहिए दिस इज सीरियस क्रिमिनल अफेंस टू ड्राइव विदाउट इंश्योरेंस बगैर इंश्योरेंस की गाड़ी चलाना कानून के खिलाफ है क्योंकि योग की वहीकल इज ओवर थ्री ईयर्स ओल्ड अगर तीन साल से ज़्यादा पुरानी आपकी गाड़ी है यू मस्ट टेक इट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एम ओ टी टेस्ट एवरी ईयर उसका एम ओ टी हर साल आपको कराना पड़ता है अगर तीन साल से पुरानी आपकी गाड़ी है इट इज़ नॉट अफेंस इट इज़ अफेंस नॉट टू हैव एन एम ओ टी सर्टिफिकेट और ये भी एक जुर्म है कि आपके पास एम ओ टी सर्टिफिकेट नहीं है इफ़ ए वहीकल इज़ मोर देन थ्री ईयर्स ओल्ड अगर तीन साल से पुरानी गाड़ी है उस पर 
एम नहीं हुआ हुआ तो वो भी आप क्रिमिनल फाइन्स है ज़्यादा आप इसके बारे में जान सकते हैं इस वेबसाइट पर जाके राइट योर रोल एंड कम्यूनिटी 